ലൈറ്റ് ബീംസില് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോം അതേസമയം അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ആണ് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റാണ് അതും സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റുമാണ് സിമെട്രിക് മോസ്റ്റ് സിമെട്രിക് ഫോംസ് ഇതിൽ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അത് ഫണ്ടമെൻ്റലാണ് അത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേത് പോളറൈസേഷൻ ഫോംസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസസ് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നിക്കോൾ പ്രിസം പൈൽ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു ഡൈക്രോയിക് ആക്ഷൻ അത് ബൾക്കി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മോഡേൺ ടെക്നോ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ പോളറോയിഡ് ഫിലിംസാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പോളറോ പോളറൈസേഴ്സ് അതായത് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളറൈസേഴ്സ് അത് പല ടൈപ്പുണ്ട് അത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളതാണ് എച്ച് ഷീറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എച്ച് ഷീറ്റ് ഇത് ഇ എച്ച് ലാൻഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് എയറോപ്ലെയിൻ്റെ വിൻ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും സൈഡ് സീ സൈഡ് വിൻഡോസിലൊക്കെ വിൻഡോ സ്ക്രീനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിലിം അതാദ്യം ഫോം ചെയ്യുക യൂസിങ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതും അതേസമയം കെമിക്കലി റിയാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിലിം ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വാം ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നടക്കും ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇതങ്ങ് തിന്നാവും അപ്പം ലെങ്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്തിൻ്റെ അനേകം മടങ്ങ് ലെങ്തിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രീംലി തിന്നാവും അതേസമയം നാരോ ആവും തിക്ക്നെസ്സും വിടുത്തും കുറയും ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പോളിമർ പോളിമെറിക് മോളിക്യൂൾസ് പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂൾസ് ലീനിയർ ഫൈബർ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റഡ് ആവും സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് പാരലൽ ലൈൻസിൽ ഈ പോളി വിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ മോളിക്യൂൾസ് അലൈൻഡ് ആവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റിൽ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് അട്രാൻഡമായിട്ട് വിതറുക എന്നിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് നല്ലൊരു ശതമാനവും ഈ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒരു ചെറിയ റഫ് എക്സാമ്പിളായി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഈ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഉടൻ തന്നെ അൺസ്ട്രെച്ച്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് റിജിഡ് ഷീറ്റിലോട്ട് സിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് അൺസ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ല മാറിപ്പോകും അനേകം പാരലൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് പോളിമെറിക് മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇത് ഒരു റിജിഡ് അതിന് സെല്യുലോസ് അസറ്റേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഹാർഡ് ഷീറ്റ് അതിലോട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണം ആയിഡിൻ റിച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് 
ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയഡിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈ പോളിവിനൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഫിലിമിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അയഡിൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈ ഹോസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഓൾറെഡി അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിമെറിക് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ അതും അലൈൻഡ് ആവും ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കവർ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കുക കവർ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള സൈസിലും ഷേപ്പിലും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കവർ ഗ്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുക കവർ ഗ്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴാതിരിക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻസ് ഇതിൽ പതിയാതിരിക്കും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഗ്ലാസ് കവറുകൾ കൊടുക്കുക ഇത്രയും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഷീറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇത് ഓർഡിനറി ലൈറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലീനിയർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റാണ് കാരണം ഈ അലൈ പാരലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഐഡിൻ മോളിക്യൂൾസാണ് ഇവിടുത്തെ പോളറൈസർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐഡിൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ വീഴുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ഈ മോളിക്യൂൾസിന് പാരലായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷനിൽ എനർജി ഇത് അങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വൈബ്രേഷനെ മാത്രം ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് ഈ അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻ മോളിക്യൂൾസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആ ലെയറിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻ മാത്രമേ പുറത്തോട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടും ഈ ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സർക്കുലർലി പോളറൈസ് എലിപ്റ്റിക്കലി പോളറൈസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിട്ടാർഡേഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ വേവ് പ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലും എയറിലും വെള്ളത്തിലും കരയിലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളായ എയും ബിയും എന്നിരിക്കട്ടെ വെള്ള കരയിൽ ഇത് രണ്ടിനും ഒരേ സ്പീഡിൽ ഓടാൻ കഴിയും രണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരുപോലെ പക്ഷേ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ബിക്ക് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നീന്താൻ കഴിയും എ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ ഇവരൊന്നിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു തോടോ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബിയുടെ സ്പീഡ് അങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ ബി അങ്ങ് മുന്നിലാവും രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലൂടെ എത്തിച്ചേർന്നതാണ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയും നീന്തി തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ബി മുന്നെ മുന്നേറും അപ്പോൾ അക്കരെ ചെന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ബി ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം മുമ്പിലായിരിക്കും എ കാൾ ഇത് എത്ര ദൂരം മുമ്പിലായി എന്നുള്ളത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ വിട്ത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വിട്ത്ത് കൂടും തോറും ഇവ നമ്മളുടെ അകലവും കൂടും ഏതാണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഈ വേവ് പ്ലേറ്റ്സിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വേവ് ഡബിൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ബൈ റെഫ്രിഞ്ചൻ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ യൂണിയാക്സിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസ് ഉണ്ട് കാൽസൈറ്റ് പോലുള്ളത് ഒപ്റ്റിക് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ലൈറ്റ് കടത്തി വിട്ടാൽ അത് ഓരോ ഇയറായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താലും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിൽ അല്ലെ ബൈ റെഫ്രിഞ്ചൻസ് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും ഓരോ ഇയറെ ഒരേ സ്പീഡിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പോകും മറ്റെല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഓരോ ഇയറെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഒപ്റ്റിക് ആക്സസിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പോകും വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റീസ് ഇതാണ് ബയോഫ്രിഞ്ചൻ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ബയോഫ്രിഞ്ചൻ മെറ്റീരിയൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും ഇത് സംഭവിക്കും അത് ലീനിയർലി പോളറൈസ്ഡ് ആയാലും റെഗുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആയാലും അൺപോളറൈസ്ഡ് ആയാലും എന്തായാലും ഇത് നടക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് ഇപ്പോൾ കാൽസൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണെന്നിരിക്കട്ടെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റലാണ് നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റലാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓറയ്ക്ക് സ്പീഡ് കുറവും ഈറയ്ക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലുമാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫേസിന് പാരലായിട്ട് ഒപ്റ്റിക് ആക്സസ് വരത്തക്കോണമാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഡി എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു ലീനിയർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റ് വന്ന് പെർ 
പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വീണു നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക് ആക്സസിനും പെർപെൻഡിക്കുലറായപ്പോൾ കൈ ഓടിയത് ഓറേ ഈ ഓറേയും ഈ റേയും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് എ റേക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആ ക്രിസ്റ്റലിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിക്ക് നീന്താനുള്ള സ്പീഡ് കൂടുതലാകുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഈ റേക്ക് ഫാസ്റ്റാവും ഓറേ പുറകിലും ആയിപ്പോവും അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോകുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ റേ ഓറേ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്കിൽ ഇ റേയുടെ വെലോസിറ്റി വി ഇ എന്നിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഓറയുടെ വെലോസിറ്റി വി ഒ എന്നിരിക്കട്ടെ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ തിക്നസ് ഡി എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഓറേ ഓറയ്ക്ക് ഓറേ ഈ ക്രിസ്റ്റലിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഡി ബൈ വി ഒ ഇ റേ കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഡി ബൈ വി ഇ എങ്കിൽ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽസ് ഡി ബൈ വി മൈനസ് ഡി ബൈ വി ഇ എങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂര വ്യത്യാസം ദിസ് ഇൻ ടു സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഇൻ ടു ദിസ് ടൈം ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എയറിലെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ സി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ സി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഡി ബൈ വി ഒ മൈനസ് ഡി ബൈ വി ഇ ഡി ഇഞ്ഞ് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഇൻ ടു സി ആകത്തെടുക്കുക സി ബൈ വി ഒ മൈനസ് സി ബൈ വി ഇ സി ബൈ വി ഒ ഈസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓർ എ സി ബൈ വി ഈസ് എൻ ഇ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ഇ റേ ചുരുക്കത്തിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽസ് ഡി ഇൻ ടു എൻ ഒ മൈനസ് എൻ ഇ ഇത് നെഗറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റലാണല്ലേ പോസിറ്റീവ് ക്രിസ്റ്റലാണ് എൻ ഇ മൈനസ് എൻ ഒ എന്ന് വരും ഇനി ഈ ദൂര വ്യത്യാസം ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ദൂര വ്യത്യാസം ലാംഡ ബൈ ടു അതിന് ഹാഫ് വേവ് പ്ലേറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ മിനിമം തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ ഫോർ ദിസ് ടു ബി എ ക്വാർട്ടർ വേവ് പ്ലേറ്റ് ഡി മിനിമം ഇൻ ടു എൻ ഒ മൈനസ് എൻ ഇ ഷുഡ് ബി ലാംഡ ബൈ ഫോർ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്ക് എടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് വരത്ത കോളം തിക്നെസ് എടുക്കാം ഓർഡർ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്താൽ മതി ഒരു ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഡി മിനിമം ഇൻറ്റു എൻ ഒ മൈനസ് എൻ ഇ ഈക്വൽ ലാംഡ ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹാഫ് വേ പ്ലേറ്റോ കാർട്ട് വേ പ്ലേറ്റോ ആക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര തിക്നെസ് ആ ക്രിസ്റ്റലിന് വേണം എന്ന് ഈ ഫോർമുല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് മിനിമം തിക്നെസ്സിനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഈ വേവ് പ്ലേറ്റിന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഴുന്ന പ്ലെയിൻ പോ ലീനിയർലി പോളറൈസ് ലൈറ്റിനെ മറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഫോംസ് ആക്കി ഒക്കെ മാറ്റാം ഇനി മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഒക്കെ ഈ വേവ് പ്ലേറ്റ്സിനുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പുറകെ ചർച്ച ചെയ്യാം താങ്ക് യു